നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഓണത്തിന് നമ്മോടൊപ്പം വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാനായി മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂപ്പർ താരം പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദം ജോവാൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ വിമാനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വിമാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതായത് സജി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് സിനിമയുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടീസറിൽ കണ്ട സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥ കൂടെയാണ് വിമാനം അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് സിനിമ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് ട്രാക്കുകളുടെയും സബ് ടെക്സ്റ്റ് കൂടിയാണ് സിനിമ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹവും ആ ആഗ്രഹത്തിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള തീവ്രമായ പ്രയത്നവും അയാളുടെ പ്രണയവും ഈ പ്രണയവും അയാളുടെ ആഗ്രഹവും ഒടുവിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ളൊരു ക്രൈസിൽ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് അയാൾ എങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കഥാ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമയാണ് രണ്ട് ടൈം ഫ്രെയിംസ് പറയുന്ന കഥയാണ് ഒന്നൊരു ഏർലി എയ്റ്റീസും പിന്നൊന്ന് പ്രസൻറ്റും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈം ഫ്രെയിംസ് എന്താണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു നൊസ്റ്റാളജിയുടെ എലിമെൻറ്റ് ഈ കഥയ്ക്ക് എന്നുള്ളതെല്ലാം സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു വെരി ഫൈൻലി റിട്ടൺ സ്ക്രിപ്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഫസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വെരി വെൽ റിട്ടേൺ സ്ക്രിപ്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു നാല് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷക്കാലത്ത് കാല ഒരു സമയം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഫേസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒട്ടും മാറ്റാതെ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് ഇറ്റ് വാസ് സോ വെൽ റിട്ടേൺ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ആൻഡ് പേഴ്സണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഐ ഹോപ്പ് ദി ഓഡിയൻസ് വിൽ ഫീൽ ദ സെയിം വേ ഈ നമ്മൾ സജിയെ പറ്റി വായിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഈ സിനിമയെ പറ്റി കേട്ടതിന് ശേഷം കൂടിയാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരുപാട് ടൈമിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസും ഒക്കെ ഈ സിനിമ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സിനിമയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കഥ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് വരെയുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇന്ന ഇന്ന സ്ട്രെയിഞ്ച് വേ ഈ സിനിമയുടെ കഥയുടെ സ്വഭാവം ഈ സിനിമയുടെ ആവിഷ്കരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തുടക്കകാലത്ത് എന്നോട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാ സിനിമകൾക്കും പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഈ നാല് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഈ സിനിമ ഇനി ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല എന്ന് ഭയന്നിരുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഊഴം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പ്രദീപ് കോയമ്പത്തൂരിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിമാനം ചിലപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു വലിയ സിനിമ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് നടക്കാത്തത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചെറിയ സിനിമയുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നു അത് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ബഡ്ജറ്റോ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല അത് ഇത്രയും കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ചാലഞ്ചിങ് അല്ലാത്തൊരു സിനിമയാണത് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പ്രദീപിന് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം പക്ഷെ പ്രദീപിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ വിമാനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ പ്രദീപിനും എനിക്കും ഈ സിനിമയോട് വളരെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതിനോടുള്ള ഭയങ്കരമായ ഒരു ആഗ്രഹവും ആ ആഗ്രഹത്തിലേത് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഭയങ്കര തീവ്രമായ ഒരു പ്രയത്നവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ സിനിമ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ സജിയുടെ ജീവിതവും ഈ സിനിമയുടെ കഥയും ഈ സിനിമ ഉണ്ടായ കഥയും ഇതിനെല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഈ ശരിക്കും ഈ നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹവും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നവും ആ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെക്കൻഡ് ടീസറിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം രാജുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രദീപ് ഏട്ടൻ്റെ ഡയറക്ടേഷനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ആ ഓൾറെഡി ഗിവൻ ഇം ഡേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം പക്ഷെ
ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് ആ പേടി കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ കേൾക്കുമ്പോൾ വിമാനം പറക്കുന്നു തകരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ പേടിച്ചു പോകും ഇവർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പ്രദീപിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത് ലീവ് ഇറ്റ് വസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വേണ്ടേ ലിസ്റ്റിന് അത് വിശ്വസിച്ചു കാരണം ലിസ്റ്റിൻ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റിൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലിസ്റ്റിന് മനസ്സിലായി അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് ലിസ്റ്റിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ലിസ്റ്റിൻ കൂടെ നിന്നു അപ്പോൾ പ്രദീപിന് ഈ പറഞ്ഞ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആൻഡ് പറയേണ്ട കഥ എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെ ക്ലിയർ ഒരു വിഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫിൽം മേക്കറുമാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് ബാക്കി എല്ലാം ആഡ് ഓൺ ഇതാണെന്നേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഏർലി ട്വൻറ്റീസിലുള്ള മെലിഞ്ഞ സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പ്രിപ്പറേഷൻസും ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഐ മീൻ ഫ്ലൈങ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ഫ്ലൈങ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനെ പറ്റി വായിച്ചു കുറച്ച് പഠിച്ചു ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ ഐം എനിക്ക് ഐ നോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് എന്നുള്ളത് ഫ്ലൈങ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനീഷ്യലി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡേ കോഴ്സ് ആണ് ഒരു അൾട്രാ ലൈറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കോഴ്സിന് പോവാം പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ദെൻ വി റിയലൈസ്ഡ് അങ്ങനെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു അൾട്രാ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ടേക്ക് ഓഫ് ആകണമെങ്കിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ പെർമിഷൻ അത് ഏത് സമയം എങ്ങനെ എപ്പോ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് നമുക്കത് വലിയ ചാലഞ്ചസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി ഒരു ലൈവ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സീൻസ് കോൺവെർസേഷണൽ സീൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റഫൻ ഓൾ അല്ലല്ലോ ഐ മീൻ വി ഡോ ഹാവ് ദ മണി ആൻഡ് വി ഡോ ഹാവ് ദ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ഐ മീൻ ദ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ബട്ട് വി കാൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡൺകേക്കിൽ നാല് ഒറിജിനൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സ്പിറ്റ് ഫയർ വാങ്ങിച്ച് അതിനകത്ത് ക്യാമറ മൗണ്ട് ചെയ്ത് പറപ്പിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓ വാ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ വി കാൻ ഡു ഇറ്റ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രൈവറ്റ് എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വി റിയലൈസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ബി റിയൽ ഏരിയൽ ഷോർട്സിന്റെയും വി എഫ് എക്സിന്റെയും എല്ലാം ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപമായിരിക്കണം ഇതിന്റെ കൺസെപ്ഷന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അതൊരു വലിയ ചലഞ്ച് അല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി എഫ് എക്സ് അത്ര നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളാണ് അവിടുത്തെ വി എഫ് എക്സ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി അത് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സേ ഏർലി നയൻറ്റീസിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ വി എഫ് എക്സ് ക്വാളിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിനിമകൾക്ക് ഇന്നിറങ്ങുന്ന ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിനിമകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഞാനിതിൽ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല ഞാനൊരു എക്സ് ഇതിനെ എന്നെക്കാൾ വലിയ മഹാരഥന്മാരാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഐ തിങ്ക് വി ഗെറ്റ് ദ പ്രോസസ് റോങ് അതായത് ഒരു ഒരു വി എഫ് എക്സ് ബാക്ക്ഡ് ഒരു സീൻ നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് പലരും മറക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എ ഫിലിം ഇസ് വി എഫ് എക്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് the vfx supervisor should be part of your film from scripting angana vena idine approach cheyana scripting model avar avar kooda undavanam ee scene le idana vendathu plane take off cheyumbol porage oral odi ayal runway lod odumbol ayal foreground ilum background le plane take off cheyumbo aa take off cheyna propeller ne idil mann iyal aa detailing varana appo adinoru storyboard nammal scripting process model undaakka aa storyboard anusarichu shoot cheya ആ പ്രോസസ്സ് തെറ്റായി പോകുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇത് അവിടെ ഇവിടെ അല്ലാതെ പോകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമകളിൽ ഐ മീൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് വിമാനത്തിലാണ് അത് പ്രദീപിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത്
ആ പടം കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം മുതൽ ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെമി ഫാൻറ്റസി ടൈപ്പ് ഒരു പക്ഷെ വിമാനത്തിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വി എഫ് എക്സ് ആണ് ദ മോസ്റ്റ് ചലഞ്ചിങ് എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു റീക്രിയേറ്റ് റിയാലിറ്റി വിമാനത്തിൻ്റെ വി എഫ് എക്സ് വർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ ടീസറിൽ കാണുന്ന ഷോട്ടുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ജനറേറ്റഡ് ഷോർട്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മിടുക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്യാമറാമാൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ക്യാമറാമാൻ അതിൽ വി എഫ് എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ വന്നിട്ട് സാർ ഇപ്പോൾ എഗൻസ്റ്റ് സൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ത്രീ ഡി എലിമെൻറ്റ്സ് സിൽവറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫില്ല് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറാമാൻ അല്ല ഇവിടുന്ന് ഫില്ല് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇത് എക്സ്പോസ് എനിക്കങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഷെഹനാദ് ഓൾസോ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സിനിമയുടെ കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷെഹനാദ് പ്രദീപും ഷെഹനാദും ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ബൈജു ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു ടീമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നെ സമീപിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ക്യാമറമാൻ ഷെഹനാദ് ആയിരിക്കും എന്നും എഡിറ്റർ ബൈജു ആയിരിക്കും എന്നും തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പേരുടെയും ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഡ്രീമാണ് ഈ സിനിമ ആൻഡ് ഷെഹനാദ് ഇസ് എ റിയലി ഫൈൻ സിനിമോഗ്രാഫർ ഈവൻ ദെൻ ഷെഹനാദിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വർക്ക് വിമാനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വിമാനത്തിന്റെ ടീസർ ആണെന്ന് നമ്മൾ സിനിമയിൽ വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മൂന്നോ നാലോ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഈ വെങ്കിടി ജാനകി റോജർ എന്ന് പറയുന്ന അലൻസിയർ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വിമാനം ഈ വിമാനം പിന്നെ ഈ കഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച ഫസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പ്രദീപിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞു പോകണ്ട കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു അഞ്ചോ ആറോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് ഒരു ഇല്യൂഷൻ വരുത്തി തീർത്തിട്ടാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് സിനിമയിലെ പുതുമുഖങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് നായിക പുതുമുഖമാണ് അതെ ഒരുപാട് ഓഡിഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നു അതെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു ഓൾഡ് വേൾഡ് ചാം വേണം ഇതിലെ പെൺകുട്ടികൾ അതെ പിന്നെ രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സും കൺവിൻസിങ് ആകുന്ന ഒരു ഫേസ് വേണം അപ്പൊ അത് അത്ര എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മുഖം എന്നെ കളവനാക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഒരു കുറച്ച് നിറയുള്ള വിഗ്രമൊക്കെ കിട്ടാതെ ആയാൾക്ക് പ്രായമല്ലോന്ന് തോന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചാലഞ്ചിങ് ആണ് പലപ്പോഴും അത് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുർഗ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഒരു ഫേസ്റ്റ് ഫിലിം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരെ വലിയ ചാലഞ്ച് ആണ് ഈ റോളും കാരണം ഇത് നായകനെ പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു നായിക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം കുറെ തലങ്ങളുണ്ട് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് എൻ്റെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജു വെയിറ്റ് കുറച്ചിരുന്നു ആ ഞാൻ ഒരു ഷെഡ്യൂളിന് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് കിലോ കുറച്ചിരുന്നു ഈ തിരക്കൽക്കടയിൽ അതെങ്ങനെ നടക്കുക ആക്ച്വലി അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് പ്രായത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കോളും തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ബേസിക്കലി യു കൈൻഡ് ഓഫ് റീഡിസൈൻ വാട്ട് യു ഡു ഇൻ ദ ജിം ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഐ വെൻറ്റോൺ എ കീറ്റോഡ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഐ ലോസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ക്വൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ആൻഡ് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഹെർക്കൂലിയൻ എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് വലിയൊരു ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ തോന്നാത്തത് കാരണം എനിക്കങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രാജു ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോസിൻ്റെ കഥകൾ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ വലിയ വിജയങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കഥാപാത്രം വരുന്നത് അങ്ങനെ വേറെ
ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് യൂഷ്വലി യു സെൻഡ് മീ എ മെസ്സേജ് ആ യു എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ മേക്കപ്പ് മാൻ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നാരാണ് ഒരു കഥ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് മീ സംഭവം ലൊക്കേഷനിൽ ആരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു കഥ പറയാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് റീച്ചസ് മീ സംഭവം പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ആദ്യമേ പറയുന്നത് ഇതാണ് മിക്ക പ്രദീപിനോട് പോലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് സി എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്ത് തീരാൻ ഇത്ര സമയമാകും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സിനിമ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഥ കേട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കാത്തിരിപ്പിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം കാരണം പല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇവർ വന്നിട്ട് ഇവർ കഥ പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കേട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ എല്ലാ സിനിമകളും അതേപോലെ കാണുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ യുവർ ഫിലിം മൈറ്റ് ബി ഗ്രേറ്റ് വൺ ബി വെരി ഗുഡ് എൻ്റെ മറ്റു സിനിമകളും അത് അതുപോലെയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ കാത്തിരിപ്പിന് തയ്യാറാവണം and i don't have a manager and the dates allengil enne manage eyna oru or aalo enikku nya endeyum nyan cheyna cinemagalude samvidhayagarreyum edeyil nikkunna oru intermediary enik enikilla so it is adinde adin adinde oru easiness um difficulty um undu enne approach cheyanu on a hypothetical situation ipo ende kayil oru kadhai undu enik adu rajuvinodu parayane ot onnara minute samayam mathi ഞാൻ എത്ര ആയാലും കാത്തിരിക്കണം ഈ ഒന്നര മിനിറ്റിന് കാരണം രാജുവിന്റെ തിരക്കുകൾ കഥ പറയാനോ കഥ പറയാൻ അതെനിക്കറിയില്ല ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഞാൻ എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനിയിപ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആ ലൊക്കേഷന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ക്യാരവൻസ് അടുത്ത് എങ്ങും ഇടാൻ പറ്റില്ല സോ എല്ലാരും കസേരയിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സിങ് സൗണ്ട് ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ലൊക്കേഷനിൽ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ സ്വഭാവം ആ ലൊക്കേഷന്റെ സ്വഭാവം ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഒരു കഥ കേട്ടു ആക്ച്വലി സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ്റെ ഒരു കഥ കേട്ടു അഗെയിൻ ഒരു ഒരു മെഗാ ബഡ്ജറ്റ് എനിക്ക് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ സിനിമകളൊന്നും വരാത്തത് എനിക്കൊരു സംശയം സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രീമാണ് ആ സിനിമ അപ്പം ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി വെരി ഗുഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നാട്ടിലുണ്ടാകും ക്രിസ്മസും കൂടി ഉണ്ടാകും ഞാൻ ദെൻ ഐ എൻ്റെ എല്ലാ ഇയർ എൻ്റെ മൈ ഗോ ഓൺ എ സ്മോൾ ബ്രേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ എനിക്കുള്ളൊരു ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇയർ എൻ്റ് ഇതാണ് അപ്പം അത് ദാറ്റ്സ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ബ്രിങ്സ് മീറ്റ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വളരെ വളരെ തിരക്കാണ് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പം ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ബ്രേക്ക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ പോസിബിൾ ഐ ഡോണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വെരി ബാഡ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എല്ലാ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ കുറച്ച് ഒരു അടുത്ത വർഷം മുതൽ അടുത്ത വർഷം എന്തായാലും ഞാൻ സിനിമകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത വർഷം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ ഒരു വർഷം തോറും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ കുറയ്ക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഏതായാലും വിമാനത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ടീസർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ടീസറിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീല് സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഒരു ആ പോസിറ്റീവ് ഫീൽ മറ്റേ കൊടാനും കൂടി മലയാളികളിലെ എടുത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് തിയേറ്ററിൽ എത്താൻ പോകുന്ന സിനിമയാണ് വിമാനം എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഴകിയ ഒരു വാചകമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെടുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും പറയാതിരിക്കാനും നിർവാഹമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ട് മടുത്ത ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവില്ല വിമാനം എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്രയോ കണ്ട സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താവുന്ന അടുത്തൊരു സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവില്ല കുടുംബസമേതം പോയി കാണാൻ പറ്റിയൊരു സിനിമയാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ സിനിമയാണ് ഇത് ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും വിരഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തലങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും വിമാനം എന്ന സിനി